बेटा आई होप ऑल वेल ठीक है स्लोली वी विल ओवरकम दीज करोना है ना हम ये भयानक सिचुएशन से जल्दी ही बाहर आए तो प्रे फॉर दैट ठीक है जी एंड वट यू हैव डन ऑन संडे डिड यू स्टडी यस मैम किया था यस चलो वेरी गुड ठीक है अच्छा क्या क्या पढ़ा बायो का चैप्टर किया यस मैम चलो वेरी गुड बेटा एक मिनट में मैं ज्वाइन करती हूँ एक मिनट चलिए बेटा प्रभजोत बेटा अभी हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं बेटा चलिए जी हमने बेटा लास्ट टाइम आई होप यू आर इंजॉइंग दीज क्लासेस यू आर टेकिंग दीज क्लासेस सीरियसली है ना क्योंकि अगेन हम बात यही कर रहे हैं कि भी जब आपके स्कूल खुलेंगे भी विश कि जल्दी से आपके स्कूल खुले ठीक है तो ताकि वी आल्सो यू नो वी आल्सो मिस दो फेसेस एंड ऑल है ना हमें वो भी एक ठीक है बढ़ा रहे हैं बट हमें जो है वो सारे फेसेस वो खुश वो यू नो जो वियल से फेसेस हम बहुत मिस करते हैं ठीक है उछलते कूदते बच्चे है ना वो हमें देखो एक टाइम था जब हम कहते थे बच्चे इतने शरारती है संभल नहीं रहे ये है वो है और आज हमें वही वही चीज हम मिस कर रहे हैं बच्चों की शरारतें वो उनका इकट्ठा वो उनकी बातें है ना सो दिस इज द वे जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसी को ही मिस करते हैं ठीक है चलिए तो हमने जो है लास्ट टाइम जो है हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने गमीटोजेनेसिस तक कर लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस वट इज गेमिटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गेमीज मेल गेमीज क्या है दैट आर दस फॉर्म ठीक है तो हमने उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस किया था तो एंड में बने थे मेच्योर स्पर्मेटोजोआ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर स्पर्मेटोजोआ देखो पहले ध्यान से देखो फिर लिखना कि मेच्योर स्पर्मेटोजोआ इट हैज हेड नेक मिडल फीस एंड टेल चार पार्ट होते हैं हेड नेक मिडल फीस एंड टेल द हेड हेड में दो पार्ट है वन इज न्यूक्लियस जिसमें ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम है और इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी है दट इज कॉल्ड एज वट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोशन उसके बाद इन द नेक देर आर प्रेजेंट टू सेंट्रियोल जो हेड के पास है प्रोक्सीमल पी पी से याद रखना है जो पास में है हेड के बिल्कुल पास में है दट इज प्रोक्सीमल सेंट्रियोल और जो नीचे वाला है दट इज डिस्टल सेंट्रियोल देन देर इज मिडल पीस मिडल पीस इन देंटर इट हैज एक्सियल फिलामेंट ये जो है बेटा ये माइक्रोट्यूल का ही बना होता है बिल्कुल दिस इज एक्सियल फिलामेंट एंड ऑन द अराउंड द एक्सियल फिलामेंट देर इज Spiral arrangement of ye 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 spiral arrangement of mitochondria जो ये red color में है ठीक है और इसको middle piece के बाद इसको जो है this is called as ring centriole and then there comes the tail tail has a single thin axial filament which helps in you know swimming या movement of sperm This is the structure of sperm. पहले ये लिख बना लो जल्दी से ड्रॉ इट ठीक 
This is the structure of human male gamete that is formed. मैम ज़ूम कर दो मैं कर रही हूँ मुझे जैसे ही बना लो मुझे बताते जाना डन डन करके ताकि हम आगे चले इसके बारे में लिखेंगे भी Are you done, students? No, ma'am. Karo, 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 jaldi se. What is that ring? Centriol, ring centriol, C E N T R I O L E. Jasmine ne kar liya, good Jasmine. Rest. Done, ma'am. Do fast, baaki sab ne kar liya. मैम बेटे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटे तो सबसे बाहर वाली है सबसे बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम टेल में वो अंदर ऐड क्या है ये देखो ये जो सेंटर में है ये मेरा मतलब इस तरह से ये सारा जो है दिस इस एक्सियल फिलामेंट ठीक है और इस तरह से जो अरेंज है डी जार माइक्रोकॉन्ट्रीज एक्सियल फिलामेंट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सियल फिलामेंट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
ठीक है चलो लिखे फिर राइट डाउन द ह्यूमन पर मैटर्स हुआ द ह्यूमन पर मैटर्स हुआ कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ हेड नेक मिडल फीस एंड टेल हेड नेक मिडल फीस एंड टेल होल ऑफ द स्पर्म नेक्स्ट पॉइंट लिखिए होल ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन द स्पर्म हेड नेक्स्ट पॉइंट है The sperm head consists of an elongated nucleus. The sperm head consists of an elongated sperm head consists of the sperm head consists of an elongated nucleus. And and a small enzyme filled and a small enzyme filled acrosome acrosome full stop isi point mein likhna mam please repeat the first point फर्स्ट कौन सा बेटा फर्स्ट तो मुझे अब याद भी नहीं है कौन सा था हेड हेड में होल ऑफ द स्पर्म इज द स्पर्म कंसिस्ट्स ऑफ हेड नेक मिडल पे पीस एंड टेल उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट बता रही बता रही होल ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट है द हेड कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड न्यूक्लियस Having twenty three chromosomes. Bracket में लिख लेना. Twenty two autosomes plus X या Y chromosomes. ठीक है? Plus one जो है sex chromosome होगा या X होगा या Y होगा. कोई सा भी twenty two autosomes. ठीक है अभी ऐसे ही लिखना भी ऑटोसोम क्या है क्या नहीं आई विल टेल यू लेटर ऑन ठीक है बट ट्वेंटी टू ऑटोसोम प्लस वन एक्स और वन वाई क्रोमोसोम इट हैज अ स्मॉल एंजाइम फिल्ड एक्रोसोम द एक्रोसोम नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए द एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस वेरियस hydrolytic enzymes it consists of various hydrolytic enzymes for dissolving or dissolving egg membranes for dissolving egg membrane दोबारा से एक्रोसोम इज सिक्रीटेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स 
for dissolving egg membranes. ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए द नेक हैज द नेक हैज टू सेंट्रियोल्स द नेक हैज टू सेंट्रियोल्स the proximal centriole the proximal centriole near the nucleus near the nucleus helps in helps in abhi aap likh lo fir hum in cheezon ko discuss karenge helps in cleavage of zygote yani ko first cleavage of zygote agar zygote banta hai so it helps in first cleavage of zygote whereas whereas distal centriole whereas distal centriole give rise to axial filament give rise to axial filament once again proximal centriole near the nucleus helps in first cleavage of zygote distal centriole helps in ya yeah, it give rise to axial filament next is middle piece third is middle piece it has axial filament formed of microtubule it has axial filament formed of microtubules and consists of and consists of spirally arranged mitochondria and consists of spirally arranged mitochondria फुल स्टॉप करके माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर मैम मे यू रिपीट द मिडल पीस कंसिस्ट्स ऑफ एक्सियल फिलामेंट फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड हैज एंड हैज स्पायरली अरेंज and has spirally arranged mitochondria mitochondria are the site of mitochondria are the site of aerobic respiration mitochondria are the site of aerobic respiration which provides energy to the sperm which provides energy to the sperm next point as i the function of ring centriole the function of ring centriole is still not known the function of ring centriole is still not known centriole is still not known abhi ab tak hame pata nahi chala hai excuse ma'am haan ji 
मैम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है स्पर्म में हाँ. जब स्पर्म वे जाना में एंटर करेगा वो डायरेक्टली तो फ्यूज नहीं कर जाएगा हाँ. कुछ टाइम वहां पे रहेगा भी उस टाइम वो ऑक्सीजन कैसे वॉल से लेने को नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा टेल टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड इट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव और टू स्विम यू कैन से इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इट हेल्प्स इन movement of the sperm ठीक है जी so this is about structure of sperm is it okay may i babet yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am Yes, यहाँ पर थोड़ा सा एक आप जो है एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिख लो द स्पर्म्स आर टेम्परेरली स्टोर्ड द स्पर्म्स आर टेम्परेरली स्टोर्ड इन वास डेफरेंस इन वास डेफरेंस एंड एपिडिटीनेस एंड एपिडिटीनेस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए फॉर्म्स आर फर्स्ट एक्सपोज टू ऑक्सीजन इन एपिडिटिनस फॉर्म्स आर फर्स्ट एक्सपोज टू ऑक्सीजन इन एपिडिटिनस एंड गेन्स सम मोटिलिटी एंड गेन्स सम मोटिलिटी And gains some motility move करने की capacity epididymis में आती है first point क्या था the sperms are first exposed to oxygen in epididymis इसके पहले वाला यही वाला था बेटा important point में मैंने यही बताया था पहले the sperms are temporary The sperms are temporarily stored in epididymis and vas deferens. Sperms are for temporarily stored in epididymis and vas deferens. Second, here they are exposed to oxygen and gain some motility in epididymis. Ma'am, you have told me earlier that when the sperm ejaculate is not done. तो डिजेनरेट होके वास डिफरेंस में वास डिफरेंस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो मैम फिर उसके बाद वो वही रहते हैं देखो एब्जॉर्ब का मतलब है डिजेनरेट हो गए खत्म हो गए एब्जॉर्प्शन का मतलब फिर वास डिफरेंस उनको खत्म कर देता है है ये जरा जरा से तो स्पॉन्स है बेटा कुछ भी नहीं है वेरी स्मॉल ठीक है बेटा करें आगे एक्सेल फिलामेंट का फंक्शन भी मूवमेंट ही है एक्सियल फिलामेंट बेटा क्या करता है माइक्रोट्यूब्यूल है ना माइक्रोट्यूब्यूल का तो फंक्शन ही मूवमेंट है तो एक्सियल फिलामेंट के कारण ही टेल जो है वो मूव कर पा रही है बट वहां पे मिडल पीस में भी एक्सियल फिलामेंट है बट वहां पे मूवमेंट नहीं है क्योंकि वहां पे उसके चारों तरफ क्या है माइक्रोकॉन्टी है ओके चलिए आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा This is all about male reproductive system. उसके बाद हम ejaculation की बात करेंगे But first we come to female reproductive system. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम अगर आप कह रहे हो कि वो epididymis में absorb हो जाता है अगर work नहीं करता है. Epididymis में नहीं बेटा vas deferens. Vas deferens में. हाँ. मैम एक जो natural phenomenon है जैसे जो nightfall का phenomenon है जब बहुत देर ejaculation नहीं होती after maturity period. हम्म. 
तो नाइटफॉल का फिनोमेना भी है एक नेचुरल है है जरूर है बहुत जरूर बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है छोटे बच्चों में मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ठीक है तब प्यूबर्टी है इजैक्युलेशन है नहीं बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है तो देन इट हैपेंस ओके मैम हम एक जनरल फिनोमेना कर रहे हैं कि क्या yes, होता है यस मैम ठीक है सो देन वी कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ये जो है बेटा हम पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट राइट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी राइट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is present in is present in lower abdominal cavity lower abdominal cavity called as pelvic cavity ठीक है जी फर्स्ट है अब यहां पे देखो कि lower abdominal cavity में क्या क्या चीजें आ रही है ठीक है ये आपके बेटा ये आपका कौन सा देखो दिस इज योर जो फ्रंट है दिस इज योर कौन सा सरफेस है दिस इज वेंट्रल सरफेस एंड दिस इज दिस सरफेस दिस इज डॉर्सल सरफेस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे ध्यान में रखोगे कि अगर हम चार पैरों पे चलते होते तो दिस फ्रंट सर्फेस लाइज टू वर्ड्स का सबस्ट्रेट है ठीक है ये हमारा जमीन की तरफ होगा तो जो जमीन की तरफ सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल सरफेस ठीक है तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस है ये आगे वाला ये डॉर्सल सरफेस है ठीक है तो यहां मैं आपको लिख रही हूं दिस इज डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड ये बेटा इन जनरल भी डॉर्सल वेंट्रल ना भी पता हो हमें इन जनरल पता होना चाहिए क्योंकि ये डेली जब हम अगर आपको या थोड़ा सा अगर आप कभी देखें कि अगर हम कुछ खा रहे हैं ठीक है और हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई मतलब कुछ कफिंग हो गई या कुछ हमारा मेरा मतलब डाइजेशन नहीं हो रही या खाना नहीं चेंज आ रहा ज्यादा खा लिया बहुत पेट भर गया क्या करें तो आपकी मम्मा क्या करती है है ना मम्मा या कोई भी तो वट दे डू वो क्या करती है आपकी पीठ को जो है ना वो रब करती है ताकि जो खाना ऊपर को फंसा हुआ है वो नीचे को जाए है ना हम आगे से नहीं करते हैं आगे से हम कब करते हैं जब हमें कफिंग वगैरह होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आगे है ठीक है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पीछे ठीक है ऑन द डॉर्सल साइड तो ये देखिए डॉर्सल साइड से वट इज प्रेजेंट देर इज ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है पेल्विक कैविटी में क्या पड़ा हुआ है पेल्विक कैविटी में है वैक्सम जो है वो पेन होता है ठीक है तो मतलब फ्रंट साइड पे साइड में पेन होता है बिकॉज दोनों साइड पे हमारे यूरेटर्स वगैरह पेट है ठीक है तो वेंट्रल साइड में दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद ये यूरेक्टर ये हमारा इन दोनों के बीच में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है इधर अगर हमने फीमेल का एक सेक्शन काट के देखा एबडमिनल पेल्विक एविटी का तो ये हमें सेम नजर आए दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस बोन है ये वाला जो पोर्शन है द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस is called as this is called as cervix then this is called as vagina theek hai ye jo hai beta ye bahar abdominal cavity ya pelvic cavity yahan tak hai ye wala jo red portion hai ye wala This is called as labia minora. This is labia majora. इसको हम 
this is called as external genitalia similar to which i have made mic off karke rakho similar to the penis of the penis of the male hai na ab ye jo hai this is called as clitoris कर लो ड्रॉ फटाफट से ये सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी से बनाओ जैसे जब बना लोगे तो मुझे बता देना फिर मैं दूसरे डायग्राम की तरफ फोकस करूंगी Ma'am, what is written above the section view? Sectional view of female reproductive system. Ma'am, above it, what you have written? Clitoris. C L I T O R I S. बेटा करूं दूसरी तरफ नो मैम वेट मैम चलो चलो करो 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 इट इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी It is present in pelvic cavity. Done. Done, beta. Come on, come on. Let's see, come on. Done. 
this is the diagrammatic view. This is the female reproductive system. We will see how 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 we will see ovarian ligament this is oviduct the funnel shaped part of oviduct is called as infundibulum this is called as infundibulum. It has finger like projections called as fimbria. The wider portion of oviducts is called as ampulla. Uske baad narrow portion is called as Isthmus, which opens in the, this is uterus, or it is also called as womb. This dome shaped part of the uterus is called as fundus. This is body. This region, this is called as cervical canal. And this is vagina. This is the structure of female. Reproductive system. Banalo for the first thing. Mam in uh, infundible and pure, pure funnel shape can arm. The Yaha say lake, can I? Yes, Sarah. Huh? This whole portion is called as infundible. Then, beta banadia? No, ma'am. The no, 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 Myometrium or you have a wavy sea layer. This is endometrium. 
this is wall of uterus. तो लिख के बताओ आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आ रही इस्थमस कौन सा है आई थिंक आप इस्थमस भी पूछ रहे हो ये वाला पोर्शन जो नैरो पोर्शन है ओविडस दिस इज इस्थमस डन बेटा चलो लिखिए बेटा इसके बारे में प्लीज वेट मैम जस्ट सेकंड ओके 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 मैम हां जी व्हाट इज जीन थेरेपी व्हाट इज जीन थेरेपी बेटा जीन थेरेपी तो अभी नहीं मैं आपको बता पाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर में बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है बेटा जीन इन जनरल एक लाइन में जो मैं बता सकती हूं कि किसी हार्मफुल जीन म्यूटेटेड जीन को डिलीट करके या उसको वहीं रह के कोई मतलब फंक्शनल जीन इंसर्ट कर देना That is called as gene therapy. Um, endometrium कौन सा? Endometrium जो ये बेटा wavy layer अंदर बनाई है. That is endometrium. ठीक है आशुतोष आपने gene therapy बेटा कहाँ से पढ़ ली अभी इतनी जल्दी? मैं eleventh की physical की book में थी. अच्छा अच्छा physical वाली. तो अभी आएगी है ना ये हम जब biotechnology करेंगे. तब ये आएगी जीन थेरेपी ओके डन मैम चलिए राइट ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सक्यूज मी मैम हां जी मैम जो आपने ओवरी का यूट्रस के साइड पे जो कनेक्शन बनाया वो थिक है हाँ। जो इन फंडेबुलम की साइड पे कनेक्शन है फिम्बरे के पास हाँ। वो थिंक क्यों वो क्या है कनेक्शन वो का वैसे ही वैसे ही बेटे जनरल ऐसे ही बना दिया मैंने थे अदरवाइज कोई ये डिस्टिंक्शन है सच नहीं है है ना हमारी बॉडी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है मैम लिगामेंट है लिगामेंट ही है हां ठीक है ठीक है जी तो ये लिख लो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द female the female reproductive system consists of a pair of okay so we can use the data in the data डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा तो दोबारा से थोड़े से बच्चे जरा एंट्री दे दें हम उन्हें द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी अ पेयर ऑफ ओवरीज बेटा म्यूट करो अपना सारा सभी लोग पेयर ऑफ ओवरीज ब्रैकेट में ओवरीज के आगे लिख लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ठीक 
है अलोंग विद अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओवी डस्ट अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of ovary ducts along with a pair of ovary ducts uterus comma karke likhte chalna comma karke uterus comma cervix comma vagina and the external genitalia and the external genitalia next point hai these parts of the female reproductive system these parts of the female reproductive system along with a pair of mammary glands m a w m a r y along with a pair of mammary glands m a w m a r y wo yaad rakhne wala mammary mat likh dena along with a pair of mammary glands are integrated are integrated structurally and functionally are integrated structurally and functionally and functionally to support the processes of to support s u w p o r t support the processes of ovulation अभी हम बताएंगे ओव्यूलेशन क्या है ओव्यूलेशन कॉमा फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन कॉमा फर्टिलाइजेशन कॉमा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कॉमा बर्थ एंड चाइल्ड केयर एंड child care child care c a r e uske baad mammary glands kya karti hai theek hai beta child care नेक्स्ट हम अब हम ओवरीज के बारे में करेंगे तो टॉपिक लिख लेना ओवरीज ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओवेरियन हॉर्मोन्स ओवेरियन एज दे प्रोड्यूस सेवरल सेक्स हॉर्मोन्स दे प्रोड्यूस एग एंड सेक्स हॉर्मोन्स ब्रैकेट में लिख लो ओवेरियन हॉर्मोन्स these are steroid hormones mainly these are steroid hormones mainly next step the ovaries are paired the ovaries are paired mam testosterone bhi steroid hota hai testosterone bhi steroid hai beta bilkul theek hai the ovaries are paired and are present and are present on 
sides of the pelvic cavity present on the sides of the pelvic cavity next hai each ovary is each ovary is like unshelled almond badam ko agar hum tode nahi to jaisa badam hame milta hai na sakhat ka to वैसी ओवरी की शेप है ईच ओवरी इज अनशेल्ड यू एन एस एच ई डबल एल ई डी अनशेल्ड आलमंड शेप नेक्स्ट पॉइंट है इट इज टू टू फोर सेंटीमीटर इन लेंथ it is 2 to 4 cm in length next hai it is attached to the uterus by ovarian ligament it is attached sir pichla point repeat kariyo please it is 2 to 4 cm in length next hai it is attached to the uterus by ovarian ligament next point aa jaiye the ovary ovary is attached to pelvic wall pelvic wall matlab jo body wall hai uske sath attached hai the ovary is attached to body wall by by again by a ligament called as mesovarium मैम रिपीट दिस पॉइंट ओवरीज आर अटैच्ड टू वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी बाय मैम बॉडी कैविटी इज पेल्विक कैविटी पेल्विक कैविटी हां बेटा ये नहीं डायग्राम में नहीं दिखाती क्योंकि अभी हमने बॉडी वॉल का दिखाया ही नहीं है इसमें ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द ओवरी इज कवर्ड बाय एन एपिथीलियम ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन थिन क्यूबिकल एपिथीलियम कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन क्यूबोइडल एपिथीलियम कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम जर्मिनल एपिथीलियम
नेक्स्ट पॉइंट है ईच ओवरी एनक्लोज ईच ओवरी एनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा ईच ओवरी एनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा whose outer part is called as cortex whose outer part is called as cortex and it is called as cortex c o r t e x and inner part is called as medulla outer part this is cortex this is medulla अभी हम डिटेलिंग करेंगे कि दिस इज जर्मिनल एपिथीलियम और जर्मिनल एपिथीलियम के बाहर एक और एपिथीलियम होती है डायग्राम बना लो उसमें से आपको फिर सब कुछ पता चल जाएगा दिस इज विसरल एपिथीलियम ये बना लो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ओवरी इज लाइंड बाय क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथीलियम व्हिच इज फर्दर सराउंडेड बाय विसरल एपिथीलियम इनसाइड द ओवरी हैज स्ट्रोमा हुज पेरिफेरल पार्ट इज कॉर्टेक्स सेंट्रल पार्ट इज मेडुला आपको पता चल जाएगा वेवी तो है ही है बहुत सारे इसमें जो है ना फॉलिकल नेक्स्ट आ जाइए जी नेक्स्ट पॉइंट है ओवरीज नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने थोड़ा सा ओवरीज के बारे में बताया नेक्स्ट इज द ओविड या फेलोपियन ट्यूब्स एक ही बात है ओविड या फेलोपियन ट्यूब्स या इनको कई बार हम सेल्फिंग भी बोल देते हैं फेलोपियन ट्यूब्स और सेल्फिंग ओविड कॉमायूट्रस एंड विजाइना एंड विजाइना फॉर्म सा फॉर्म सा एक्सेसरी डक्ट्स फॉर्म सा एक्सेसरी डबल ए डबल सी ई डबल एस ए आर वाई एक्सेसरी प्लीज रिपीट द लाइन द ओविड 
comma uterus and vagina forms the female accessory ducts okay please female accessory ducts mam accessory organs but nahi rahega organs beta inko ducts hi bolte hai beta hai na ऑर्गन्स भी आप कह सकते हो बट हम इनको डक्ट्स ही बोल देते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेवल हो रहा है पहले एग ट्रेवल हो रहा है फिर जाइको ट्रेवल हो रहा है इसलिए इनको डक्ट्स ही कहते हैं ठीक है बाकी ऑर्गन्स भी गलत नहीं है नेक्स्ट आ जाइए ईच फेलोपियन ट्यूब इज ईच fallopian tube is 10 to 12 cm long then to two points we have to write in ovary ovary mein nahi beta next ovaries to abhi hum yahi pe chhodenge next hum baatein karenge accessory ducts ke bare mein hum baatein kar rahe hain इन फंडीबुलम के बारे में सॉरी ओविडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ईच ओविडक्ट इज टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग फुल स्टॉप इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफ्री ऑफ द ओवरी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफ्री पेरिफ्री मतलब बाहर की तरफ से पेरिफ्री ऑफ द ओवरी अप टू द कैविटी ऑफ द यूट्रस अप टू द cavity of the uterus isi mein likho in fund uh, it's mein oviduct mein hi next point likhiye the part of the oviduct closer to ovary the part of the oviduct closer to ovary is called as infundibulum is called as infundibulum diagram mein aap dekh rahe hain full stop karke at its tip at its tip is called as infundibulum i n f u n d i b u l u m infundibulum at its tip it has finger like structures called as fimbria at its tip it has finger like structures called as fimbria which collects ova ova matlab female gamete which collects ova from the abdominal cavity from the abdominal cavity beta ovary jo hai egg yahan pe release kar deta hai yahan se fir andar jata hai theek hai which collects the ova from the abdominal cavity after ovulation after ovulation नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द इनफंडीबुलम लीड्स टू लीड्स टू वाइडर पोर्शन कॉल्ड एज एंक्यूला इनफंडीबुलम लीड्स टू वाइडर पोर्शन कॉल्ड एज कॉल्ड एज एंक्यूला ए एम पी यू डबल एल ए एंक्यूला Ma'am, please repeat this point again. The infundibulum leads to wider portion. आप देख रहे हो diagram में कि wide है, चौड़ा है. Wider portion called as ampulla. Next है. 
द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस आई एस टी एच यू एम्प्यूला बेटा ईयर में भी होता है प्रभजोत ने कहा कि एम्प्यूला बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा एम्प्यूला इज प्रेजेंट इन अवर ईयर ऑल्सो जी हम बात कर रहे हैं एम्प्यूला लीड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस विच हैज नैरो ल्यूमन विच हैज नैरो ल्यूमन एंड ज्वाइंस विद द यूट्रस एंड ज्वाइंस विद द नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के लिख लो फर्टिलाइजेशन अकर्स एट फर्टिलाइजेशन अकर्स एट एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन फर्टिलाइजेशन अकर्स एट एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस मिल रहे हैं उस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है नेक्स्ट आ जाइए यूट्रस अच्छा एक और लिखिए एक और पॉइंट लिखिए ओविडक्ट्स आर लाइंड बाय ओविडक्ट्स आर लाइंड बाय कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथीलियम कॉल्यूमनर Ciliated epithelium lined by columnar c o l u m n a r columnar ciliated c i l i a t e d ciliated epithelium the cilia helps in the cilia helps in movement of sperms movement of sperms a uh, sorry movement of ovum i'm sorry the cilia helps in movement of ovum next aa jaiye uterus uterus or womb it is single फर्स्ट पॉइंट है इट इज सिंगल एंड इज इनवर्टेड पियर शेप नाशपति की तरह से इट इज सिंगल एंड इज इनवर्टेड पियर शेप पीई ए आर नेक्स्ट आ जाइए इट इज अटैच it is attached to the pelvic wall by ligaments it is attached to the pelvic wall by ligaments next hai the upper dome shaped part of the uterus is called as fundus the upper dome shaped part of the uterus is called as fundus next point hai the body is the main part of the uterus body is the main part of the uterus next point hai uterus opens in vagina the uterus opens in vagina 
through a narrow canal called as cervical canal. Called as cervical canal. Next hai, the cervix has two openings. The cervix has two openings. The upper opening, the upper opening is called as internal os. Upper opening is called as internal os and lower opening is called as external os. The lower opening is called as external os. Upper is called as internal os, lower is called as external os next point aa jaiye the cervix along with vagina the cervix along with vagina forms birth canal forms Birth canal, B I R T. Just name. Ma'am, please. Ma'am, repeat. The cervix along with the vagina forms birth canal. Just get through bacha pass karke birth karta hai. Uska birth hota hai. Birth canal. Next hai. The wall of the uterus is composed of three layers. The wall of the uterus is composed of three layers. The outermost perimetrium is membranous. The outermost perimetrium is Membranous. Comma karke. The middle myometrium. The middle. Perimetrium. Uh, Ma'am, please repeat. The outermost perimetrium is membranous. The middle myometrium is thick. The middle myometrium is thick and is formed of smooth muscle fibers. And the innermost endometrium and the innermost endometrium is glandular layer is glandular layer and undergo and undergo cyclical changes cyclical changes during menstrual cycle undergo Cyclical changes during <clears throat> menstrual cycle. Okay, ji. Next, aja ye bata vagina. Vagina. It is 10 centimeter long. It is 10 centimeter long. 
सेकेंड पॉइंट है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्वेक्स अप टू द अप टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी अप टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी द ओपनिंग ऑफ द विजाइना the opening of the vagina is called as vaginal orifice is called as vaginal orifice o r i f i c e is called as ye beta diagram mein bhi apne likh lena the opening of the vagina is called as vaginal orifice which is covered by a which is partially covered puri to nahi which is partially covered by a membrane called as hymen this is partially covered which is partially covered by a membrane called as hymen and please repeat this point the opening of the vagina is called as vaginal orifice which is partially covered by which is partially covered by a membrane called as hymen theek hai ji beta to aaj hum yahan tak karte hain bachcho कल हम थोड़ा सा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया मेमोरी ग्लैंड एंड ओवो जेनेसिस करेंगे ठीक है आई होप एनी डाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी ठीक है आज का लेक्चर यहीं तक है कुछ पूछना है तो यू आर वेलकम